Я родилась в городе Макеевка, это Донецкая область. Училась я в Макеевской школе образовательной. Училась я еще в Макеевском педагогическом училище. Далее продолжила учебу в Славянском государственном педагогическом университете. Он сейчас Донбасский государственное высшее учреждение образования. Проучилась там, получила образование учитель начальных классов с преподаванием информатики в начальных классах. Также у меня диплом специалиста. Получается, там у нас есть такая шкала молодой специалист, бакалавр и специалист. То есть выше у нас специалист идет, потом еще можно магистра и далее. На родине я проработала 4 года, ну, с 2010 по 2014. То есть 4 года я проработала. В 2014 получается, выехала. В 2014 на территории Донец... Донецкой республики началась война. И, получается, нам предложили выехать. То есть с, той, с тем молодым человеком, с которым я в тот момент общалась и жила, мы как бы решили такое выехать. Выехали мы на территорию республики Беларусь, так как у него были родственники с республики. И нам предложили, давайте к нам пока... И получилось, что в 2014 году, в августе месяце, мы приехали сюда. Мы застали референдум, мы застали лето, было такое напряженное, потому что мы даже нам получилось, что мы тоже, хоть Макеевка не так сильно обстреливалась, именно наш район, но нам все равно получилось так, что мы прятались, тоже в подвале пару раз спускались. Выезжали мы очень тяжело, нас вывозили через Российскую Федерацию. То есть было в связи с... Войной, в связи с этим мы решили все-таки оттуда уехать. Выезжали, у каждого было по сумке, в основном пару вещей, зимние вещи, то есть брали такое самое необходимое. То, что каждый брал обычную сумку, большую клетчатую и все. В Беларуси я не бывала, и, наверное, я так сказать, что не очень сильно была ознакомлена с с республикой, но знали о том, что ну, президент, о том, что тут зайчики. Мы когда приехали, здесь совсем другая у нас уже получается валюта. Более так, там замки были да, такие вот в этом плане. Но думали, что валюты такие, как с животными. Нет, в основном ничего не знали. Просто вот ехали на обум, как получилось, так и, так и вышло. В 2014 я здесь устроилась, я устроилась учителем физкультуры. В 2018 мне предложили должность зам по воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе. Я вот здесь проработала до 2020 года, потом я ушла в другую школу, ну и там проработала педагогом социальным. И потом в 2022 году, на 1 сентября, я обратно вернулась в эту школу. Уже на должности учителя информатики, только с возложением обязанности замдиректора по учебной работе. Учебный процесс не отличается, в основном отличаются, например, предметы, которых у нас там на Украине не было. Отличается, например, такое есть понятие «шестой школьный день». На Украине такого не было, шестого школьного дня, когда ребенок может прийти и в школе, например, там, пройти какие-нибудь там факультативные занятия, либо на объединение сходить, либо на воспитательные мероприятия. Здесь в этом плане проще, и как бы ученик может, ребенок прийти и в субботу здесь побыть в школе. То есть если ему вдруг там дома что-то, либо он пришел, и здесь может провести время. То есть на Украине такого не было. Меня зовут Ульяна. Меня Даша. И мы хотели бы рассказать про нашего учителя Анастасия Сергеевна. Она у нас преподает информатику. И она прекрасный учитель, который всегда поможет, всегда поддержит. Еще она часто забирает нас, ну, если нужно что-то помочь. И это помогает нам как-то развиваться и коммуни... находить коммуникацию с другими людьми. И иногда заменяет уроки. Когда надо, строгие и требовательные, когда надо, мягкий и добрый человек. Да. 
Молодая девушка, которая приехала к нам с Украины, очень активная. Встретили ее очень тепло, все наши педагоги. Многие из них встретили по-матерински, потому что в то время был коллектив достаточно такой взрослый. Вот. Помогали по методике преподавания, помогали по э, установлению коммуникации с учащимися, с родителями. По характеру она немножечко такой холеричный характер, поэтому она человек быстрый, быстрых решений. А людям такого склада надо иногда включать тормоза, поэтому старшие педагоги помогали ей, как лучше устанавливать отношения с людьми. По поводу нашего уровня образования, у нас с детьми поднимался этот вопрос, и мы на уроке поднимали такие вопросы, и мы выясняли о том, что дети действительно находятся в, как, в какой позиции, на каком уровне находится образование республики. И на самом деле оно очень на высоком уровне, то есть в этом плане здесь намного труднее, например, учиться на высшее образование, и ты действительно поступаешь туда, нацеливаешься. То есть в этом плане очень, конечно, и сложно, но ты знаешь о том, что оно будет качественное и восприниматься будет ну, на высшем уровне, на более высшем, чем, например, другие страны. При получении гражданства, наверное, я люс, потому что я перестала подавать ежегодные документы очередные. Надо было каждый год подавать на спецразрешение, на работу. То есть это все, это волокита всех этих документов, то есть это облегчило. То есть я теперь могу э, устраиваться на работу, не оформляя все документы на спецразрешение. На данный момент есть, конечно, близкие люди, к которым можно обратиться, поговорить, э, с подругой на кухне посидеть. Но в этом плане все это, в принципе, есть. На Новый год буду с подругами. На данный момент традиции у нас нет, потому что я ездила постоянно на Новый год в Харьков. То есть была такая возможность, я постоянно, потому что как бы считается ну, у нас, что мы всегда Пасху, Новый год мы отмечаем всегда у бабушки. Ну, было так. До последнего, конечно, я не верила в том, что я могу получить гражданство, но президент Республики Беларусь выдал специальный указ, что до конца календарного года мы можем получить гражданство. Конечно, я попала, наверное, в самый такой пик, я подавала самое последнее 29 декабря. Я все равно очень долго его ждала, потому что мне должны были его дать в марте месяце, приурочены к Дню Конституции. А потом вроде в июне, так говорили миграционно, я звонила, они говорят, да, вот должны, вот должны, вот ждем указ. И наконец-то он в июле издался, и в июле мне уже позвонили, сказали о том, что я подхожу. Конечно, это был очень двойной праздник вручения гражданства, потому что он совпал с днем знаний. У нас была первая линейка, это было очень даже волнительно. Но, можно сказать, самое лучшее, я теперь гражданка Республики Беларусь.